tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos nuevamente en este canal. Mi nombre es Daniela Membrillo, soy licenciada en Dietética y Nutrición y soy educadora en Diabetes. Y pues bueno, hoy quiero enseñarles a leer las etiquetas nutricionales. ¿Qué son estas etiquetas? Es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a saber la composición del producto que estoy consumiendo o que estoy acostumbrada a consumir. Muchas veces nos dejamos guiar por los comerciales o porque me lo recomiendan o porque dice cero azúcar o porque realmente me gustó el empaque y entonces lo voy a comprar y lo empecé a consumir, pero no sabemos, no sabemos realmente de qué están compuestos. Entonces con estos sencillos pasos vamos a poder empezar a elegir mejor el producto para eh, llevar una vida más saludable. Como paso número uno va a ser, vamos a identificar la cantidad de porciones que viene eh, por producto. Normalmente la información que viene en las etiquetas eh, viene por porción y muchos de estos empaques o envases vienen más de dos, tres o cuatro, cinco porciones, ¿ok? Y entonces a veces nos dejamos llevar por eh, la información, pero solamente de una porción, no del, no del paquete completo. Entonces por eso es súper importante identificar la cantidad de porciones que tiene ese producto, ¿ok? Como paso número dos va a ser eh, ver las calorías, ¿ok? Un producto bueno o saludable tiene que tener menos de 250 calorías en 100 gramos para que yo entonces lo pueda elegir y sea eh, recomendado, ¿ok? Como tercer paso va a ser identificar los carbohidratos. Eh, normalmente en las etiquetas vienen los carbohidratos divididos en fibra y en azúcares. Esa fibra tendría que estar entre 2 o 4 gramos y los azúcares no tendría que tener más de 7 gramos por porción. Como cuarto paso va a ser verificar las grasas. Normalmente esas grasas vienen divididas en grasas saturadas, grasas trans, colesterol. Ajá. Pero entonces lo que nosotros vamos a identificar es que eh, no tenga más de 3 gramos de grasas saturadas y es eh, muy recomendable que no tenga nada de grasas trans. Como quinto paso va a ser cuidar mi porción de sodio. Eh, siempre un producto que vamos a recomendar tiene que tener menos de 140 miligramos de sodio. Eh, muchas veces los, los productos light o los productos cero azúcar o bajos en grasa tienen las cantidades de, de sodio más elevadas. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado por aquello de la hipertensión, por aquello de la retención de líquidos y, este, y no pasarnos de lo que nos está recomendando. Entonces el producto que vamos a elegir es el que tenga menos de 140 miligramos de sodio. El sexto paso va a ser verificar la proteína. En realidad la proteína no tenemos mucho problema, además de que en los productos que vienen empaquetados, envasados, no son altos en proteína, pero muchas veces sí hay personas que quieren saber eh, qué productos son altos en proteína, no sé, el yogurt o, o, o la leche, ¿no? Entonces para que un producto sea bueno en proteína tiene que estar entre 15 o 20 gramos y entonces este, así puede elegir mejor, pero en realidad no tenemos tanto problema con esta como séptimo paso va a ser identificar los ingredientes acuérdense que entre más ingredientes tenga mi producto menos natural va a ser entonces siempre vamos a elegir el que menos ingredientes tenga también es importante que sepan que eh, los ingredientes están anotados o los van poniendo conforme a cantidades siempre ponen los que más tienen primero y lo que menos tiene al final ¿Qué quiere decir esto que mis tres principales ingredientes me van a dar pauta de saber de qué realmente está compuesto mi producto. Y pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Estoy segura que si llevamos estos siete consejos a cabo van a empezar a elegir mejor sus productos. También estoy segura que se van a tener que ir al, al súper con más tiempo porque ya van a empezar a observar, van a empezar a comparar productos, marcas, ¿no? Y bueno, pues así se empieza. Y este, acuérdense, siempre, siempre es súper importante acercarte con tu nutriólogo para que se haya eh, algo más personalizado pero bueno, si empezamos con estos consejos que les he dado, pues vamos a empezar a llevar una vida más saludable y eh, cualquier duda, cualquier comentario, pues lo pueden dejar aquí y con mucho gusto yo les voy a contestar nos vemos en la siguiente cápsula y les mando un beso muy grande